<risa> Total, sí. entonces andas, andas así de eh, eh, no, no nervio, sé, es que no nervioso y con calor. Fíjate que estaba con calor, me quité los lentes y me agarraste. ¿Qué crees? No, no <risa> que ya empezó el Pachi Podcast. Este Ay. es el Pachi Podcast en su edición número 20. Seis. <risa> Seis. No puede ser que vayamos para atrás. Arranca la cumbia. Así comienza el Pachi Podcast. Ahí está, tarara, tarara, tarara. Tarara, tarara. Ahí está. Alguien soco, tenés el soco, el soco es este. Soco, soco, que no da risa. Soco, para allá. Soco. Lo hacen para humearme. Lo hacen para humearme. <risa> y arranca aquí el Pachi Podcast en su edición número 26, según el productor Ravi Schwan. Tenemos duda. Tenemos Yo duda. tengo duda. Ya la cagamos en un par de episodios. Sí, dijimos 26 y le metiste sí, okay. el 27 o sí, 25. Okay. Que me cobras. Que papi revise ahorita. Papi va a ahorita. Que papi revise ahorita, dice. Que papi si no bueno, el todo. episodio es lo de menos. En el episodio es lo de menos. Eh, papi, Contanos. Papi es lo de menos también. Oh. <risa> y el calor, qué calor. <risa> El calor de Ray es lo de, es lo de menos. Porque hoy no? tenemos eh, ¿Por in, invitada. Sí. Ya tosió. Ya tosió. No se apura. Dijimos que ya. Venga, ¿no? ¿Qué ¿Qué a hacerle pruebas de un isopado. Viene tosiendo. Mira, vamos a editarle la, tosa, la tosida. ¿eh? 26, 26. 26. El episodio. Hoy en el episodio 26, Don Shivo, estamos eh, muy contentos. ¿Por qué? Porque tenemos invitadas. Sa, 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 sa. Uh -huh. Y la característica para que la gente vaya ahí agarrando rol. A ver si la Eran es la influencer número uno de Guatemala. Uh -huh. Ganadora de influencer latinoamericano. Número ¿Saben? uno. ¿Ah? Número uno. Eh, carismática, simpática, de mucho TikTok. Y es bien, bien famoso. Ya no sé qué más que decirte. No, buena gente, buena persona. Recientemente eh, casada. Recientemente casada. ¿Qué más? Bueno, ya saben, va. Eh... <risa> Tiene un gatito muy lindo. <risa> Tiene un gatito muy lindo. Tiene mascotas. Tiene mascotas. Así que, sin más preámbulo. Fanfarria. Aquí sí quiere un efecto, Ray, producción. Aquí sí quiere un efecto. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Yo ¿Qué quisiera queremos? el estadio de Boca Junior no, tirando hombre. papelitos. <risa> no, que muy gallo. <risa> tirando papelitos como Era, cuando entra. Por esa razón es que sale el episodio cada 15 meses. Con ustedes. Porque usted lo pidió. <risa> Gaby. <risa> Ah, vas a decir Asturias. Yeah. Yeah. O sea, primero me estaba derritiendo yeah. aquí antes de que me empezaran a, a, pues, a, sí. a presentar. Sí, pero es que teníamos, teníamos que hacerle así, este, especial, espe special. Pero no sé si nos quedó tan especial, no, no sé si nos trabamos sí, un poquito. Un poquito. Ajá. O sea, nos esmeramos un poquito. Mira que la verdad este es un podcast muy humilde, pero con mucho amor. Que lo bien mira. humilde, bien como lo consienten a Ah, uno. sí, sí. Eso sí. Pero el vino lo hacemos nosotros. Sí. También lo hace. Pero no por lo, hace lo hace aquel. Lo hace sí, papi. aquel lo machuca. <risa> papi, enseñé aquí los pies. Ver, un efecto de los pies de papi. Enseñamos los pies de papi. Aquí están los pies de papi, como puede ver. Manchaditos de uva. Si usted quiere un vino muy económico. <risa> Pero ese es el, ese es el sazón. Algo agrio. Ese es el sazón. El pachivino. El pachivino en el pachivar. Voy a patentar antes. El pachivino, mira, güey. El pachivino, muy creativa. Así que venimos, aquí venimos a ganar. A ganar experiencia. Bueno, Gai, primero gracias por, invi por, invi por gracias invitarnos. Por invitarnos. Gracias, gracias mis ¿Va? amigos. Es que lo que no saben es que están en mi casa. Gracias Ajá. por invitarnos. Contanos. La casa que hemos usurpado durante meses es la de Gaby. Es la de Gaby. Mire qué bonita casa, hombre. Ay, Ay, yo, yo, ¿Qué quieren bueno. que vaya? Yo creí que algo había tirado acá. Pues no, pues gracias por la invitación. Eh, qué bueno que se dio. Y pues aquí, ¿verdad? Vamos a platicar de todo un poco. Tengo un poco de miedo. No, no yo o, oficialmente bienvenida a, a, al mejor podcast. Según. Según, de, las, de la, según, según las estadísticas la del productor a ver, ¿Es cierto o no? Es cierto ¿Por qué? Comparativamente son los mejores ¡Nadie tiene efectos! <risa> Siempre va, se tiene que echar su salsita a él ¿eh? que los ah. Ve... ¡Ah, puta! Yo soy parte, se yo vende. soy parte, yo lo fundé Se vende eh, Se vende Constantemente está interactuando <risa> que, mira, que, no, okay. que no te extrañe que pase publicidad de él aquí De repente como que fuera partido de fútbol ¡Síganme! Ajá, en síganme en mis redes Ajá, Porque ha aprovechado Una violeta Radición, <risa> efectos especiales. Y a terminar los <risa> PBX, PBX, en todo tu teléfono. Y este, bueno, veniste, veniste acompañada, obviamente. ¿Se, se, te, se le puede sacar o no se puede no? sacar en cámara? Sí. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está Luli. Ahí está el jefe. Ahí está, jefe, jefe. Bien. Para los invitados de público. Para los Luli, yo te quiero decir que la verdad invitamos a, a Gaby, pero. 
sabías que sabíamos que ibas a venir. Al que queríamos ver era vos. Es que Don Chivo te quiera dar un beso. ¿Le podés cumplir el sueño de que te dé un beso en el cachete de Don Chivo? Eh, no. Al finalizar. No, no, no. ¡Bien! ¡Bien, amigo! Lo logré. Bueno. Este, gracias por la, por venir acá. Por, por la invitación. Otra vez, ¿va? Estoy tan acostumbrado a que me inviten a tanto evento. Ay, ay, ay. No, no se, solo se, se activó todo y ya. Se todo, activó solo todo. Eventos. Sí, solo eventos. Este, que, que bueno. Primero que todo, este, fuiste a un evento mío, creo que ahí nos conocimos. Sí. No mío, no, no, ni no, era no. mío. Trabajamos juntos ahí. Eh, Antes, un, un, sí es cierto. Un contenido para una marca. Hicimos un contenido para una marca, ahí nos conocimos, déjame decirte que me dejaste de verdad, buena vibra, ah, eh, qué en buena. serio, no, no Tan divino. aquí no hablamos paja, ustedes saben aquí que no aquí hablamos paja, hablamos... aquí se dice la verdad, de verdad yo me... espero, verdad, porque es... no, me uno dejaste... se sorprende, de... no, la, tira, Mira, la, la gente con buena energía y buena vibra, se, eso no se necesita muchísimo, ni tiempo, ¿Qué no, se siente al momento Después que entra una persona, Después no, no, no era mío, pero yo estuve ahí. Ay, pues se sintió como que fuera para, <risa> o sea, para que te des cuenta. Ah, bueno, o sea, se han topado en lugares. Que, 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 que se me quedó más tu show. Ah, qué bonito, mira. Sí, en ese el momento fue de Jorge Cremades, hace en el 2020. Prepandemia. Fue para el de... No, no, no. Sí. Vamos a ver a, por, a un teatro de por acá. Ah, ese ya fue mío. Ah, vaya, ese fue sí. el que te estoy diciendo. ¿tú? Ah, sí, ahí. Y eh, mi amigo, mi compañero de fórmula, Don Shibu. Ah, yo. Tocan. Pero. Ya vino la pizza. Es, así son los efectos de aquel especiales. Ya vino la dueña, nos tenemos que seguir. Es que <risa> no sabe que nos metimos. No sabe que... Gracias. La pachucumbia. ¿La pachucumbia qué? A mí me dijeron aquí hay que echarse no un pasecito de baile. Ya pasó. Pone no. atención, bro. No ha pasado. Ya lo latí. Ya, ya bailó solo. Ah, sí, ya Ay, sí, ya hizo el bailecito. No hicieron nada. Ravis, te sí, sentís bien. Vamos y todo, Ravis. Te, te sentís bien. Te necesito ¿Sí, enfocado. Ajá. Ajá. ¿Sí? Ajá. Sí. Ahí está el soco hecho por. A ver, dale, Gaby. Escucháis si se enteraran. Enseñame. Solo que no tenga otro significado. No, no, no. no. <risa> Digo que yo voy a hacer. No. Es una historia muy cruel, pero no la podemos grabar. La vamos a contamos después. No puede. Es que, mira, mira. es que es un talento. No, con... <risa> Eso es un talento. No, 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 no. <risa> ah, se picó aquel va. <risa> ya con inversión. Bueno, ahora sigamos platicando mientras acá el final. Oiga, Uy, seguí ahí. Medio tiempo. Ahí. <risa> Cada día regresan conmigo, Soco, y siguen platicando. Así nos vamos no, a ir. Yo te decía que me dejaste muy, muy, de verdad, muy buena vibra cuando te conocí. Fuiste muy, eh, muy buena gente. Porque a veces en las redes sociales la, pues, la gente puede percibir algo. Y en persona. Ah, y en persona es diferente. Sí. Yo, yo conozco gente que de repente en las redes sociales decís, ¡Hala, qué de a huevo! Sí. O cómo está de feliz. Tipo, tipa, tipe. Sí, yo he conocido ah, mucha gente tipe. así. Y, y de repente dices, o sea, ok, tal vez. Okay, no, tal vez te tiran el vez. pelo y toda la cosa. O al revés, uh -huh. que te ven en redes sociales y todo y te odian de la nada. Y cuando ya te conocen, yo creí que eras creída o yo creí que eras, no sé, y al final te conocen y se dan cuenta que no eras. Lo que, que no era pasaba. tan así. Es cierto. A vos te o sea, puede pasar al revés también. ¿A cuál? Con lo de Maná, ¿te acordás? Ah, sí, yo tuve la, la oportunidad de conocer a Maná en Nueva York y, y justo a Fer, al cantante, al principal, como que le desagradó que yo llegara a pedir un más. <risa> ¿En serio? Sí, entonces era así Pero como... Espérate, decir el contexto, o sea, ¿qué hora era? Las 10 de la mañana. ¿Para qué? O sea, de madrugada. Que venían... <risa> pues de, venían de goma. Pero, o sea, eso estaban terminando la party. En, en primer lugar. ¿no? <risa> qué molesto que venga un señor... No, ya era güiro. Ay, pero mira, si estás en el medio te tenés que aguantar. Sí. A mí me ha tocado que hasta... Y mira, y lo peor que cuando uno mira un famoso y todo, es un ir y venir, haces conversaciones en la cabeza de cómo le vas a entrar. Te imaginaste todo. Te imaginaste como, señor Don Fer, eh, buenas. Lo ah, admiro mucho. Lo admiro mucho. Sabes que yo soy un gran yo fan. Yo me he quedado con ganas de fotos o de grabar algo con personas. A mí me ha pasado también. Yo te, te digo algo, yo tuve la oportunidad de conocer a Eugenio Derbez. Yo amo a Eugenio Derbez, perdón, uh -huh. mi amor. Pero fan nuestro. Que yo lo amo. Es fan nuestro. Saludos, y, Eugenio. Pero no porque él me gusta sino me encanta lo que hace o sea sí. yo soy fan de, de Eugenio de Ruiz y da la casualidad que un día cuando yo no llamaba a mi mejor cara ¿verdad? Pues, o sea, lo conocí fue así muy muy random y me quedé muda o sea yo me quedé muda ¿Te impactó? ¿en dónde? Sí. ¿en México? Fue, no o? fue en, en, en Miami uh -huh. y yo fui a conocer una radio fui a conocer una radio de Enrique Santos que es un uh -huh. locutor muy conocido y toda la cosa y alguien de ahí nos dijo si se quedan un poquito más, Eugenio Derbez ahorita viene a, a promocionar su película Hombre al Agua. Ah, Entonces, yo, dije, unos dos, yo me quedo, yo dije, no, dos añitos. Yo, porque era bien temprano, yo decía, uh -huh. me tengo que 
despertar porque yo esta cara ya no, no sé qué voy a hacer. El hombre se baja y súper buena gente, o sea, súper buena gente, solo le dije que lo felicitaba, creo que grabé un video, pero me vi la más fan del mundo. Yo, con, yo dije, no puede ser que con tantos años en televisión, solo le pude decir, ¿qué le decís a tu público en Guate? ¡Ah! No te y entonces, lo puedo después, después, ¿Y qué dijo? ¿Y qué, qué dijo? Él le mandó saludos al no, no, oígame. Pero después, yo ya no grabé, pero hubiese querido que alguien me lo grabara cuando le dije que lo felicitaba y que admiraba todo lo que hacía y que me parecía espectacular como pues ha ido evolucionando en su carrera. O sea, dije, porque esto tenían que haberme grabado, ¿no? Cuando yo pura atleta le dije yo, ay, je. y le dije que era su Un padre. saludo para Guatemala. Yo me subí al carro. <risa> es que te da, no, es dije, que hay, hay un tema de... Un saludo para toda Guate y que no sé qué persona. Tampoco se lo dije pura muda. Ajá. Incluso mal dicho, eh, eh, saludos, Guate. Saludos. Sí, a que verlo así. Pues. Yo solo llegué y le dije, un saludo para toda Guate, que no sé qué, porque tenés un montón de gente de allá que te sigue. Y eso fue lo que dije. Y el hombre empezó, sí, que saludos, no es que. Entonces, cuando ya me desenvolví bien, nadie me grabó. Entonces, yo no puede ser. Y no lo subí porque me dio vergüenza. No, no te si creemos, subí, porque si no hay video. Como no hay video, esto puede ser inventado. Yo me subí al carro. Y yo decía, conocí a Eugenio del Pérez. Y me pongo a llorar como que si fuera niño. No, porque bueno. <risa> qué bonito que uno sí. todavía se pasa. Pero sí pasa, sí, sí pasa. Pero es cierto a lo que, a que él dice, que, que no sabes en qué manera, cómo estás te en, vas a acercar a esa persona. A desenvolver con... Sí, porque es alguien que te pone nervioso. Estás a la par y no sabes. Y al parte lo plan Sí, no. Una vez, les voy a contar una anécdota breve. Que sea eh, breve por estaba yo. Si sí queremos hablar con la invita. Ahora sí una, una anécdota breve. Dentro de yo, eh, eh, en el Barceló, en el Hotel Barceló, es, iba al gimnasio y de repente estaba Chayán. Chayán. Ay, también. ¿En, yo, en, en la piscina, en la piscina. ¿Hiciste todo? ¿Estaba todo? Está bien. Para su edad está bien. O sea, vos lo ves y decís. Ah. Ya, entiendo a las mamás. Ah. Y eh, se tiró, perdón, se tiró y empezó a hacerse sus. Y me quedé afuera de la piscina así caminando como que era león, esperándolo para a que era salía para tomarme foto con él. Pero casi, pero ah, yo no termino aquí. Regresó con una espaldona, Chayán ya no salió. No, y me quedé así como que era leoncito enjaulado esperando que saliera y dije, no. Qué ridículo. Ese me está acosando. No. Ah, yo no salgo de la piscina, no, ni loco salgo de la piscina, de vuelta que está ahí. Está igual. Y yo calzoneta esperándolo. Sí, ah, yo nadando atrás de él. Ah. Y yo dije, qué ridículo. No, qué tonto. Y me fui y al rato me arrepentí. Sí, pero es que sí, yo le pedí sí, foto. Yo que, ajá, no hay que arrepentir. Yo sí, le, yo sí confieso que me tomé una foto con él. Me quité las mil bolsas de los ojos, ¿verdad? Porque ¿Con qué con Chayán? No, ah, con mi Eugenio de vez. Y dije, no puede ser. Yo tengo una ojera. Ay, me voy a ir a quitar un poquito de ojera porque pues, es verdad. Ajá. Y no, no se sabe. No me seguí viendo más. Pero no me importó y la subí. Pues sí. Pero es la experiencia. Es por la experiencia. Sí. Pues le dije, no importa. En esta foto, aunque tenga cara de sueño, no la voy a volver a tener. Yo salgo mal en todas mis fotos y todas las subo. Sin pena, hombre. Sí, mira, él, él va mal ¿Ah, sí? por la vida. Él va mal por la vida. Yo igual mal y va. Siempre uno tiene la Sufo, cara. Pongo mis clavos en el Facebook. Famoso con, eh, ¿Te has tomado alguna foto? ¿Con famosos? Ajá. ¿Él sí. es el más famoso? ¿O al que más admiras? No, es al que más admiro. Okay. ¿Y el famosísimo donde hubo foto? ¿Dónde hubo foto? ¿El más famoso? Dari Yankee. Dari Yankee, yo. Pero hace mucho, Cali. mucho, mucho, mucho. O sea, creo que fue en las primer, el primer año que él vino aquí a Guatemala. Me tomé una foto con él. Mm. Eh, ¿Con quién más? Era solo. Con, ¿Vos tenés fotos con famosos? Yo tengo, yo tengo con vos como 10. <risa> tengo, <risa> tengo una. <risa> ah, <risa> eso. Eh, estamos rodeados de más. Fama y fortuna a través del programa. <risa> eh, y ya. No, hombre. <risa> no, no, yo tengo fotos con, con Velorio. Tengo fotos con Maná. Con Paquita, la del con Paquita, la del barrio. Eh, un señor que se parecía mucho a Vicente Fernández. Nah. Tengo. Ahorita. <risa> Era un señor exacto, gente. Mira, yo conocí a eh... Silvestre Stallone y con él me tomé foto. Tele es mi famosa entonces. Con Pedro el Escamoso. Con Pedro el Escamoso. No, no, no. Eh... Fer de Maná. Uh -huh. No, no, solo eso. El Fer, yo creo que Fer es el más. Ah, bueno, tengo fotos con Carlos Peña y con sí, Gaby Moreno. Con Carlitos Peña, saludos a Carlitos. Tengo Peña, fotos con Carlitos Peña, Gaby Moreno y aquellos dos. 
Estamos viendo, Carlito, tú sabes que la que hay. <risa> bueno, ya que rompimos. El con hielo, el Ale Mendoza tengo una en la boda. Aquel. El Ale Mendoza cantó para mi boda. El Ale también, saludos al Ale. Ahora es que anda metido en, 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 su, en su finca, hombre. Me cuesta que venga. Que, la ciudad? Decirle que se venga, hombre. ¿Vení? Invítalo, ya que, voy a que decís que cómo te quiere. <risa> pues sí, perdón. Eh, mi querida Gaby, empezamos con el tema. Hoy estamos inaugurando sección. ¿Ah, sí? Sí. Es una genialidad del señor Tengo Amado. Patadita, entonces, sí. la madrina, la Mira, si, si sale mal, eh, sí te lo vamos también a decir. <risa> ah, sí, en las buenas, sí, en las buenas todos cuates. Ah, sí, o sea, no, no, mira, no nos salió. Eso fue el ahí. Ya no colaboró. No colaboró. No le metió flow. Ajá. Venía brava. Uno viene. <risa> Bravo, y tosiendo. Y tosiendo y con tos. Y a pedir y con tos. No, pues ya le hicimos en un corte que ustedes no vieron, le hicimos isopa. Negativa. 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 Pero eh. siempre positiva de actitud. Ah, sí. Negativa COVID. Como debe de ser. Entonces iniciamos este, nuestra sección. Eh, eh, ¿Cómo le ponemos? Es más. Que nos ponga la invitada del nombre. Y esa es la no sección. Sé de qué se trata, ¿sí? Son preguntas. Así, no sé de qué se trata. Ahí está, ponele así. No. <risa> ya habló. Por eso cuesta a, eh, manejar a esta gente. Todos se lo dejan a uno. Ar armonizar. Pero, pero, armonizar. Va, el, la sección se llama... El pachinario. Cortitas. Mira. ¿Y el, el qué? Ah, el mira. pachinario. Ay, está Como el confesionario. Qué lindo. Es que, un aplauso. ¡No! Nueve. Si ustedes no escucharon, es el pachinario. Pachinario, cero. El pachinario. Aquí va a salir el pachinario. Eso está ahorita improvisado. No, estamos, empe esto es, estamos estrenando. Sí, es, es, es que genial. Pa no parece, pero es genial. Pachinario. No, y probaste el vino. ¿Te gustó el vino? Sí, está bueno. ¿Te gustó, ¿Le gustó el vino de tus pies? Mira. ¿Sabe? Que si puedes ir a machucar otro poco, dice. <risa> Mira, machucate dos copitas más. Ahí está la... <risa> el papivino. Va. Bueno, bueno, iniciamos con el, el pachinario. El pachinario. El pachinario que cada letra va a salir bailando del pachinario. <risa> no, hombre, mira pues, mira pues. ¿verdad? Con el, con el de estado de boca. Mira los papelitos. Esa es petición de Lul. Y pone la cara de Lul. Y pone la cara de Lul así. Y el escenario así como que fuera Jennifer López. Ajá. Para que no sigan molestando más. Tomando. Boca. Cada letra bailando, el escenario de Jennifer López. Ajá. Puede poner de, de, bailando de ahí. Donde bailando salió la... con las jaulas esas. Ajá. Ajá. Y el tubo. Y la cara de Luna. Va, gallo pues. Gallo pues. Pero, pero. Lo tengo que escanear y volver a Ay, por favor, solo excusas. Aquí hay excusas o resultados, Ravish. Por eso no puede Aquí hay excusas o resultados. Las dos juntas no. Aquí salió, ya salió. Bien. Pero, Aquí está, ¿eh? míralo por el lado amable, que este se queda. Para cada vez que hablemos, sacamos igual a ustedes dos. Sí. Se quedan aquí. Tienen que cambiar a los invitados. No, 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 se quedan ustedes. Sí, ahí sí, no, ahí sí, ahí sí va a alegar. Necesita dirección. Va, ahorita ya está, ya está aquí, ya lo pueden ver. Ahí está, Gallo. Va, muy bien. De boca, ya, qué bonito todo acá. Muy bien, y les... puntos. Gracias. Bueno, ahora sí, zapato, avioneta con el Ravishan. Con el Ravishan y, con, y contrataciones. Contrataciones al... Ya hace 15 años, efectos. Bueno, empezamos con el pachinario, que son preguntas cortitas y al pie, como dirían por ahí, y de ahí vamos a ir desarrollando eh, el, el, el tema. Que nos atañe. Eh, empieza tú, mi amigo Chivo. Es la pregunta, lee así. ¿Soy celosa? ¿Cuándo? Me dan motivos. Ahí vamos a ver. Voy a ahí ser más honesta. Ampliamos. Voy a ser más honesta. A ver, sí, por favor. Pero no te vayas, ¿no? Mira que lo podemos editar. <risa> se fue, se fue Luli. <risa> Luli, <risa> Luli, hombre, ala. No, me da ¿Qué es lo que pasa? Que aunque, aunque se escuche así como. Ajá. No me dan motivos, pero sí he sido celosa. Entonces creo que soy celosa cuando. Te da la gana. Cuando me visita Andrés. Ok. Ah, bueno. Sí, pero eso es. Y estoy en mi luna. Ajá. Y quiero pelear por todo. Diría, ah, pero hay que motivos de aquel. No, por eso te digo. Ahí no hay... El de por qué motivos. Porque ah. No me da motivos. Ah, es muy fuerte. Acá respeja. <risa> por eso lo cambié. Dije, voy a ser más honesta. Entonces, ¿Por qué le estás inspirando? Por... Ah, el... Estoy loca y peleo de la nada. <risa> ¿Por qué lo estás soñando? No siempre, pero pues cuando pasa la mujer también, pues tengo mis debilidades. Ahora bien, cabe 
cabe mencionar que, que Luli, bueno, vos también sos un tipo que tiene mucha, muchos followers, muchas followers, y seguro más de alguien te tira, te tira Él algo. dice que no. Ay. Oh, Él ay, dice Luli. que no. Y a mis amigos siempre le mandan las lolas en el las fotos. A ver, vamos a sacar acá, prestando no. tu celular. Ahora <risa> <risa> oh, sí se fue. Ahora oh, sí se fue. <risa> Lo voy a hacer quedar bien o mal, pero si se lo pediste, lo da. El ah, celular. Ah, oh, no, hombre. No. Te le hizo agua a la boca. No, no. 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 No, hay una cosa, yo te voy a contar una cosa que pasó hoy. ¿Qué? Hoy teníamos un tema, un tópico que era conquistando a Gaby Asturias. Entonces aquel me dijo, cállese la, cállese la. Entonces aquel me dijo, no, porque aquí es una dama casada. No vaya que nos rompe el hocico el novio. Peor, no, peor con esos brazotes. Peor con Así esos me dijo. Que, que están para el frío. Aquí poneme los brazos de Luli. Y aquí ponelos en otro lado. Ponlos acá, eh. Espérate, solo que mira, este, porque aquí todo va como fluyendo, pero te salteaste todas. No, no, no es arrando. No, por, por, algo me, por algo me tenían que regañar. No, mira, porque tenemos que ir no, en orden. Qué pena, solo qué pena. Mira, qué mira, pena, qué pena. Ay, Vaya, qué solo salteaste esa. Mientras nos organizamos. Vámonos eh, en orden para que... Si no ponete... Nos... Ya, ya la dijiste, entonces, bueno. Voy yo con la pregunta, ¿ya se ha el tema? Por algo me tenían que regañar, ¿ah? Cuando estoy en mi vida así, pues digo yo, ahí estoy de mal humor y pues... Eh. Estoy aburrida, voy a chingar a Luis. Sí. Bueno, está bien, está bien, está bien. Bueno, dice, porque ahorita estamos en una época en donde, no sé cuándo va a salir esto, pasó a mejor vida. Eh, la reina. Ya en mejor vida. Ya está, nunca estuvo en fea. Nunca estuvo en fea vida. Nunca estuvo en mala vida la, la reina. Uh -huh. eh, sí, pues claro. queríamos mandar nuestro más sentido pésame a la... Sí. <risa> Al castillo, al castillo de Windsor que sabemos. 96, 96 años. Sabemos que son fanáticos del podcast. Ánimo. Espérate, eh, well, ah, a, a William, Charles, William, es so William. Dice que sí le llegó la invitación para el podcast. Es William. Sí, pero estamos a, amasando nuestro inglés para que venga. Ya. Si no, qué, qué vergüenza. Eh, eh, Imagínate a, a hacer el rey. Mira, no tengo fotos con famosos, pero sí es el ridículo enfrente de un príncipe. No, hombre. <risa> A ver, príncipe, entonces aquí viene eh, el pachiguinario. Ajá. Si fuera reina, lo primero que harías es... Si fuera reina. Reina con castillo. Si fuera reina... Lo Pero reina así como la... Reina, reina como la... Que, que, que Dios la tenga en su gloria. Dios la tenga en su gloria. Que Dios la tenga en su gloria. Ah, bueno, yo me dije reina de belleza, dije yo, no. Ah, bueno, eso ya. Eso ya. No, no, reina y sal. Ah, bueno, podemos ¿Qué? ampliarlo, las Porque dos. A todos los plebeyos así por debajo. Mira. A las mozas. Ah. Disfrutar el castillo. <risa> no, 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 la verdad creo que ay, la pobreza, la desnutrición, ese, ese tipo de cosas, creo que me, me, me enfocaría en eso. Es que creo que es, es lo que más afecta prácticamente el mundo, la desnutrición, la pobreza. Aunque te puedo decir la delincuencia, pero quisiera, tal vez ahí no me metería tanto al principio, ¿no? Que te vayan a bolear, si te... <risa> no te voy a mentir, pero sí creo que eso. Ah, qué interesante. No vimos por ahí la respuesta, ¿verdad? No. Que él quería comprar pizzerías con todas. Yo, paja, yo iba por, yo mira, yo iba por una, por un tema más egoísta. Sí, es como. que es obvio que vas a querer disfrutar también lo tuyo, pero yo digo esas personas que tienen tanto dinero disfrutan también, pero a veces ya no saben ni qué hacer con ah, dinero. No, Entonces, ¿por sí. qué no hacer ese tipo de cosas que mucha gente lo hace. Y, obviamente lo hace. Y la reina no tenía una vida divertida porque todo era protocolo, etiqueta sí. y todo eso. Entonces así es, tenés todo el piso del mundo, pero, pero no te puedes reventar en una sí. buena fiesta. Yo a mí me encantaría, yo si fuera rey, eh, yo sí, perdón, ¿verdad? Pero yo sí quisiera que, que me vistan, fíjate, que me bañen y que me... Sí. Sí. Que me pongan una batita de seda. Ay, una, no, fíjate, yo soy muy Unas pantuf una pantuflas. Unas pantuflas de esas que usan los reyes, ya sabes. Ay, ¿de peluchito o cómo? De peluchito. Ah, no, de panita, de panita. De panita, ajá, de panita. Sí. Sí. Yo sueño con una payama de, de, de seda. De Luli. De seda. Todo broma, Luli. Yo no he hecho nada, man. Ah, ya va, ya va. Y tenés tu aire de Chayán, tenés tu aire de Chayán. A ver, andate fiesta en América. Tenés tu fiesta de Chayán. Y bailar, man. 
¿Qué está? Va, te toca, corazón. Pero en orden, por favor. Eh, vamos, a, vamos a la que haría esa. Sí, ajá, segunda. ¿Estar casado es? Ah, algo especial. Qué especial. lindo. ¿La podemos repetir? ¿sí? sí, la podemos repetir. Es especial. En mi caso, yo sé que hay mucha gente que, que le huye al matrimonio, más en estos tiempos, ¿no? O sea, ¿cómo han cambiado las cosas? O sea, la gente ahora ya no piensa en casarse, la gente ya no piensa en tener hijos, pero creo que yo fui creada de una manera muy bonita, que se lo agradezco a mi mamá. Total. Que me dio muy buenos modales, me enseñó muy buena educación en casa. Entonces, sí me, sí me sembró mucho el, el tener mis sueños como mujer uh -huh. y como profesional, pues y todos los he cumplido, gracias a Dios, poco a poco. Y siempre dije, yo creo en el matrimonio, aunque he visto muchos eh, matrimonios de amigos que yo no lo podía creer, o incluso hasta famosos, que ¡ay, qué lindo se ven! Sí, y de sí. ah, la engañó, lo engañó, y decís, claro. te hace dudar. Pero vivís experiencias, eh, te topas con personas que realmente decís, vale la pena eh, luchar por esto, vale la pena seguir adelante, y creo que en mi caso, pues todo va bien, gracias a Dios. ¿Cuánto tiempo de casados yo? Siete meses. Sí. Ah. Ah, ahorita sí, están bien. Pero ya tenemos sí, sí. dos años viviendo juntos. Entonces la gente nos pregunta, ¿qué se siente estar casado o cuando, cuando recién nos casamos? ¿Cuál fue la diferencia? No sentimos tanto la diferencia, pero Ajá. era un sueño que teníamos, principalmente yo, que al principio te digo, el niño no creía en el matrimonio. Ah, ah era, bueno. Ah, era reacio. No. Ah, era reacio. Se atrincheró. Se atrincheró el hombre. ¿Ah? Él, o sea, a pesar de que él no creía en el matrimonio, él fue el que dio todos los pasos como más rápido, o sea, el primero en el que, ay sí, beso y luego que, que quieres ser mi novia y luego que, o sea, todo, ¿me entendés? Eso, y, Luli. Y me recuerdo que llevábamos dos meses de ser novios y me dice, mira eh, ¿qué vas a hacer en agosto? Y estábamos en febrero, mi amor yo no sé ni qué voy a hacer para mi cumpleaños no sé Ir a la feria de agosto, ah. viernes, Ajá. Y me como... recuerdo que me fui de viaje y me dice, eh, bueno, pues en agosto nos vamos a Cancún para mi cumpleaños bueno, dije, yo tenía un poco de miedo, me recuerdo en ese momento, porque pues al principio sí fue como un poco polémica la relación, ¿verdad? Entonces decía yo, no puede ser, y si no sé si va a funcionar, y el hombre ya está pensando en invitarme en agosto, ¿qué vamos a hacer? Ojalá que lo haya comprado así sin nombre, ¿no? <risa> para llevar a llegar. Al portador. Nos fuimos, llegó agosto, que el tiempo se pasó súper rápido, y ya en, en Cancún estábamos en, el, en la piscina y empezamos a hablar así como de la vida. Entonces yo dije, yo antes tenía miedo de preguntarle a la gente con la que salía que pensaban acerca de un compromiso porque uh -huh. yo decía si le pregunto de un compromiso el hombre va a creer que me quiero casar mañana y no es así porque los hombres le huyen a ese tipo de preguntas y eso se agradece que por ejemplo no no o se agradece que las personas sean directas que tú sí. digas mira por ejemplo eh, quiero eh, eso un compromiso serio estamos para eso o estamos fregando porque estamos sí. fregando también me quedo es que mira muchas personas <risa> eso lo quiero saber no, es que te voy a decir algo y en mi caso pasó yo pasé muchos años en una relación donde quizá lo hubiese cortado a la mitad o menos porque por miedo también a que esperemos a ver qué pasa ¿verdad? y vivamos el momento y el momento pasa y pasa y pasa y quizá tu sueño es tener un compromiso y el de la otra persona no pero ya se acomodó uh -huh. entonces uh -huh. y te da miedo el hecho de que si, se, que si le decís algo la persona salga huyendo y uh -huh. pues todo te dije no yo hoy sí no voy a tener miedo si con él siempre fui de que él él siempre yo quiero que me digan las cosas como son no, bueno. entonces empezamos a hablar y digo yo mira así de la nada pero yo me recuerdo que yo siento que hasta tragué salida cuando lo vi eh, mira y tú qué piensas del matrimonio o uy, sea así uy, pero o sea, y le dije no te estoy preguntando porque me quiera casar o sea ya que me quiera casar contigo pero pues, si es una estamos en una edad de, de, de estar viendo así si es una es, es una pregunta es una pregunta fuerte y, pues, ay, pero sí. es que, esa pregunta aquí tiene estamos ya como pasemos una relación de 10 años y vemos qué pasa uh -huh. Eh, y me dice, bueno, pues la verdad, eh, yo creo que el estar con... Me dijo algo así, no me acuerdo el 100% las palabras, pero me dijo que él no creía que había que firmar un papel como para tener un compromiso con una persona y que él ha visto a varios de sus amigos así es. que se han casado y que sus matrimonios se han destruido y que por eso mismo él lo hacía creer muchas cosas y muchas cosas también personales de él. Total. Y, y que en mi caso también, o sea, mi, mi papá y mi mamá se separaron también cuando yo estaba muy pequeña entonces uh -huh. ni aún así yo dejé de creer en eso uh -huh. entonces yo me recuerdo que me quedé como bueno entonces uh -huh. dije mira yo sí creo en el matrimonio y yo sí me quiero casar no sé si va a ser contigo 
pero ah, yo bueno. sí lo creo. Ajá. O sea, no, no es que esté creyendo que va a ser contigo, porque apenas nos estamos conociendo. Ya, ya, ya bien. Ya ya <risa> 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 bueno, entonces lo que puede pasar es de que mejor disfrutemos el momento y vivamos el tiempo. Y pues, o sea, yo prácticamente. Que pase, no que pase que lo que tengo ahí y no se me vuelva a acercar. Y así quedó, y así quedó, y yo seguí y todo, y así. Pero después, como que ya le fui sintiendo el. Y no fue porque yo se lo haya dicho, sino después, cuando yo quizá ni me lo esperaba. El hombre ya estaba pensando en dónde mandar a hacer el estaba niño enamorado. y me lo contaron. Es que ah, estaba enamorado. <risa> qué bueno, qué bonita historia, mira. Sí. Es que cuando es la que es, es la que es, ¿o no? Y Luis lo sabía. Es, así y así es. Sabía. No, y qué bonito. Mira, al final yo creo que las personas lo que vienen a uno es a enseñarles por un periodo de tiempo. ¿Cuánto es? Sí. Puede ser toda la vida. Puede ser tres meses, un año, diez años, 25, 40, no sé. Pero eso es lo que pienso yo. Entonces, siempre tiene que tener uno en, un, en, en, en la vida, creo que siempre tiene que tener uno una relación tóxica para que, no sé, siempre pasa. Ay, yo, sí, ay, es yo, que yo, con él. Yo no conozco a una persona que me diga, él es el... Bueno, sí conozco a varias personas. Mis padrinos de boda, ellos fueron novios, el, de, fue cada uno su primera vez con cada uno. Y... Primera vez de todo. De todo, de, de todo. todo. Y se casaron y todo, y se conocieron desde el colegio. Pero ya te imaginas estamos hablando de cuántos años atrás sí, era, ahora, se, se ya, diferente. ahora ya no es como que digas eh, sí ya la relación primera ya me quiero casar y ya, no. Después ya no. Ay, ¿cuántas veces eh. prueba uno un jeans un pinche jeans cuántas veces te lo probas para decir me lo quiero sí. dos, tres, cuatro veces yo sí me casé con mi primera novia ¿En serio? ¿Un sí. jeans? No, está, diciendo, está mintiendo, está diciendo... No, de veras, de veras. Pero te digo, es que... No, pero no hay pena. No, 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 lo que pasa es que no, hombre, es que acá no, yo, yo no quería, pero no, mira pues... Ay, no, 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 es que te digo, creo que son contados con la... Con la... Así como hay buenas mujeres, hay buenos hombres, pues, o sea, es la verdad. Ah, bueno, pero eso sí. tampoco define un buen hombre si se queda con la primera o no. Pero yo te voy a decir algo, yo, yo he conocido amigos que, que se casaron muy jóvenes, tuvieron sus hijos y ya cuando ya vieron la edad en la que podían uh -huh, disfrutar. desbordarse, ¿verdad? Engañaron a la esposa, esto y el otro, aquí y allá. Entonces yo digo, ¿por qué te casas entonces tan joven si después no vas a disfrutar y vivir la vida para después decidir si vas a tener un compromiso? Por sí, es mi forma de pensar, no, no sé. Tal vez a hay mí, mucha gente que piensa diferente. Yo desde ¿Qué, el piensa usted? ¿Qué piensa usted, amigo? Te, te le, Ravis, ¿te están hablando? <risa> <risa> no, Ravis está enamorado. No, Ravis está enamorado. ¿Está casado? ¿Bien casado? Eh, bien casado. Y está enamorado. Y enamorado. Está enamorado, sí. Muy enamorado. No, no, ahí está. Ahí está. No, 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 puro, puro loco va a decir no, yo no. Ahora va diciendo que no. Que el, eh, eh, papi, enamorado. Claro. Sí, como la primera vez o va variando. Como va variando. Va variando. Es que, sí. es que lo que amo. Pero no me asuste. ¿En qué sentido va variando? ¿En qué sentido va variando, papi? Uy. Porque el amor madura. O sea, el amor ya no es. ¿El amor? No, no, es que ya no es el enamoramiento. Ahí está. Ahí está. No porque uno quiere. Es decisión. Exacto. De estar con Exacto. la persona. Sí. Pues, ya cuando la, el, el enamoramiento se termina, ahí persiste sí, el amor. Eso, de hecho, dicen que dura que es diferente. de tres años y que viene desde la época de cavernícolas. Que ¿Con el... qué razón tenés un mes de no llegar? <risa> <risa> Uy. Entonces, <risa> ya, empezó, ya empezaron. Solo a meter en problemas a aquel vino. Qué, qué pena. <risa> Cambiemos. Pues, en resumen, estar casado es. ¿Cómo dijiste? Lindo. Es algo especial. Es algo especial. Es, es algo es, especial. Es, es, es lindo. Es una decisión también. Sí. Es una, Yo la verdad el amor que la, es una decisión. A mí el estar casado me dejó eh, una enseñanza y una evolución impresionante. Y un bebé. Eh, y, un, y un bebé. Que amo, te amo. No, te amo, mi bonito. A ver, me toca a mí, ¿va? Sí, feliz. Oh. Ah, ah, no, pues ya, eso ya lo dijiste. Ok. Lo mejor del primer beso es... Ahí está, ahorita que se fue. Viva, 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 viva. viva, viva, viva. Este, que el reloj va a tic, sí, tic, La cosa tic, va a funcionar tic, después, ¿no? Ahí es donde uno sabe. ¿Cómo fue tu primer beso? ¿Se puede saber? Ah, el primero, primero, el primero, el primero con él. Los dos, aquí estamos de anécdota. No, no te acordás del primer beso. Es que tal vez el chavo estaba feo, por eso no me acuerdo. Uh -huh. Tal vez no fue tan especial. No fue especial. No fue especial. Eso fue. Creo que me recuerdo más como del segundo. Porque si sí era como un cosquillero, como que, ay, ya quiero volverlo. Un mariposero. Un mariposero. Aquel animalero. Pero eso que dice que 
el hombre es cero. El primer amor no siempre es cierto. Que porque que el primer amor nunca se olvida y que el primer beso nunca se olvida. Eso, eso no siempre es cierto. No, 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 sí, siempre se. Siempre. Yo grabado mucha. Yo no sé qué. Yo ¿Qué? soy un hombre también a la antigua. Yo, yo no, mix. yo el primero no recuerdo. Yo creo que no, no recuerdo. Sí, pero. Su... ¿Sabes qué? Creo que no ¿Por qué no lo recuerdo? Porque quizás fue en escondidas y andaba con miedo de que mi mamá no me acuerde. Y lo borraste. Fíjate que yo, yo, esto parece chiste, dirían, pero no, es cierto. Pero es anécdota. Si eso sí me lo, me lo dio mi empleada. ¡Ah! ah lo decís en el show. Lo, digo, lo, lo cuento en, en el show. ¿En serio? Sí, ¿Eh? Marta. ¿Y, ¿Y cómo? Tenía? Yo tenía como 5 años, ya como 40. ¡Ay, hambre ya! Pero me gustaba, fíjate. ¿Dónde está? Mira, ¿Qué ahí está chimuelo ahorita. ¿Qué te hace pasar de 5 años? ¿Qué no. te daba un beso? Este, es que son sensaciones. Yo ahí empecé a sentir cosas. Te lo juro. Doña Guadalupe. Ah, 6 años. Doña Guadalupe. Es Doña Guadalupe. Marta, se Mira, llama, me la va a respetar. Marta Guadalupe, yo la conozco a la señora. Ahí todavía nos mensajeamos. <risa> Claro. Mira, pero ¿qué fue besito topón? ¿O oh, sí no, fue un besito, buen beso no, con.? No, no, no besito. ¿cómo va a ser eso? Me cargaba y. Me ah, daba el... en la boca, así, Ay, besito. No, <risa> así, piquitos, aguados que hacía en la boca, pero así. Perdón, no voy a perder a En el cachete, se lo te enfermo. Pero a mí no me gusta eso de que le dé besos en la boca. No, ni ¿no? desde sí, mi mamá tampoco. Papá, sí. Mucho menos de la. Pero sí, mi no. Mamá no sabía, no. Pues. Ahora ya lo sabes, mamita, que me dejas también a todo el día trabajando. Y, justo, y, el, y aquel besón. Por eso es besón. Ahora es besón ahora. Sí, pero eso Desde, desde los cinco años te recibió clase. Ahora, mi primer beso ya queriendo Ajá. fue con la película esta de Godzilla, la primera. Allá por el 97. Cuando Godzilla era hembra y, y tenía huevos. Godzilla. Bueno, pues, si me estás viendo y existís todavía, se llamaba María Mercedes, fíjate. Pura la marimar. Me, eh, yo me con cuatro cuates. Para servir a Y habían cuatro chavas. Cuando uno iba al cine a ver. ¿Sabes qué le sirvió? No, y fíjate que me, entremos, entremos cada quien se fue con una. Y a media película le dije, ¿le puedo dar un beso? Sí. Es. Eso era, le poneme lenguas a casa. Ya día. ni vieron la de Buxila. No, la vi. No, no, pregúntenle de qué trata, no sabe todavía. La a la fecha. Es de una iguana. <ríe> es una iguanona. Sí, ese fue mi, mi primer beso. Entonces el primer beso fue con Luli, ya lo digo. No, con Luli. O sea, fue... No, rec no lo recuerdo. Es insignificante. Es insignificante. Ahí está. Ahí está tu pregunta, ¿dónde está? Siempre te vas a acordar de los besos bonitos. Si no, si no, si no te acuerdas, no sirvió. Te toca corazón. Eh, yo en mi casa no. Yo en mi casa no. Ajá. ¿Qué no haces en tu casa? Yo en mi casa. Yo en mi ¿no? casa no trapeo ni barro. No. En serio. Po, Luli. <risa> ¿Con qué razón esos razones? Todo el día por bajar. Yo te voy a decir. Yo te voy a decir algo. Creo que, yo. Es que la pandemia tuvo la culpa. Ajá. La sí. pandemia tuvo la culpa. Porque la sala de la casa es súper grande. Entonces el señor dijo, dividame no sé el oficio. Ah, no hombre, ah, pero en qué momento. Tú barres y yo trapeo. No, no, tú, tú, yo barro y tú trapeas. Y pues, me dejó lo más difícil, ¿no? Porque pues en la sala hay que lavar y trapear una vez y dar otra pasada y luego eran como tres pasadas las que realmente le damos en la casa. <risa> Y era un calor. Sí, yo era la, yo a, la, a la mitad de la sala, yo ya estaba, pero. Ajá. Y aquí no me iba a ir y mal barrido. Y mal barrido. Estaba, estaba usando la técnica de hacer mal las cosas para que no se las vuelvan a pedir. Sí, barre bien y plancha bien. Y ahí con un poquito, un su poquito. Iba tirando su polvo. Maicío. Entonces, eh, obviamente hay momentos en los que sí, ¿verdad? Si llegan mis sobrinas y todo, pues sí, hay que darle una recogidita así con el la, la, así, pero no, no sé, es que ahí me quedé, mira, te lo juro. Yo prefiero, calor, yo prefiero trapear que barrer. La, no, yo Totalmente. prefiero barrer. En serio. Yo prefiero barrer que trapear. Es que barrer conlleva que la pala, juntar un puchito sí que lo sople el viento. Barrer, puchito. barrer verdaderamente es más cansadito. No, para, para, es más trabajado. Trapear, porque entonces estás de un lado a otro y con solo una pasada no queda súper bien el piso. Queda hambre. Pero es queda. Es satisfactorio porque se mira que quedó limpio. Es más satisfactorio. <risa> porque queda no, subtítulos. Es más satisfactorio agarrar todo el polvo y hacerlo así, juntarlo, lo que estamos hablando. <risa> <risa> Usted en casita, ¿qué prefiere? ¿Barrer o trapear? ¿Vos, trapear? ¿Vos, que, vos en tu ¿Qué casa qué no haces? Trapear, no me gusta trapear. ¿Y en mi casa qué no hago? Eh, Estar. No me gusta. Mentirosas, todos no acabamos, destacamos de estar una. ¿Cuándo? ¿Hace cuánto fue que fuimos? Ah, no, grabamos un podcast y de gorra se quedaron chupando, que es diferente. Que llevaban venado y todo. Yo no los quería ahí metidos, no me gusta. Ah, no, no, no hemos hecho fiesta, perdón. No, <risa> Con la no, no, no hemos hecho producción. Ah, era la otra producción. 
No, fíjate que a mí no me... Aquí ya le cayó. Mira, ya le cayó. Ay, ya, ahorita, pues. Sí, Ay, le voy a decir, su maleta por la ventana, eh. Fíjate que no me gusta porque no me gusta eh, el tema de que se quede olor a cigarro. O, Ay, a mí tampoco. Olor a chela. Tengo mucho rollo ahí con las energías y no, no, me, no me llega. Y que se me ensucien las cosas y que la pared no. Eso es muy de, ese, eso es muy de señor. Eso, eso es muy de señor. A mí sí me gusta tener visita, pero... Y, y poder hacer otras cosas. Me encanta cocinar y... y, y, y es otro, otro tipo de cosas que requiera la casa. Pero el trape, la trapeada. La trapeada no lo que... Y pues como, como es muy grande la sana, la, 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 pero la barrera sí la aguanto. Internet, pero sí podemos hacer fiesta ahí con la Sí, y yo, yo, soy, yo trapeo a mí. Después de aquí, vamos. Después de acá, si ¿sí se puede, Luli, autorizo. Sí, autorizo. Autorizado. Sí, autorizo. Solo tra Solo hay trapean pisados. Trapean pisados. Trapean Bueno, eh, cuarta no pasa, ¿no? ¿Qué es? Eh, no sé, vos eras el de la agenda. Ah, yo en mi casa. Ahí te me toca a mí. A ver. Ok. Se vi mi llavito vos, así, así te huele, así en buena onda. Vos me estás confundiendo vos. Borracho, no se debe. No se debe. Ajá. Ajá, repito. ¿Qué no se debe hacer borracho? borracho? No se debe. Ay. Está pensando, dale, dale, están pasando todas las cosas. No, no, no. Ser. ¿Cómo se llama cuando empezás a pegar mala taza? Le dicen. Sí, ser mal trago. Mal trago, mal mala copa. Mala copa. Ser ¿Pero mala qué copa? es mala copa para ti? Porque... Cuando ya te empe o sea, empezás a pelear por cualquier cosa, te enojas mm. con todos. Eh, o sea, sí, ya peleas hasta con todos los que están ahí, tu actitud es como fea. Eso creo que no. Sí, no me gusta que lo No es mala copa. Sí. ¿De qué? De no ver a un mala Borracho no se debe. Es que mala copa. No se pelear. Así es que dicen, va, si, si en tu mara no hay un mala copa es porque sos vos. Porque sos vos. No te será. No. no, lo que pasa es que mala copa es el que incomoda a los demás con licores. Porque puede ser, porque yo te conozco mala copa, que lo que hagan es empezar a llorar. No, 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 es que. Y eso cae mal. Mala copa puede ser en distintas formas. Pero oh. es que también, o sea, o sea, estás todo feliz y todo celebrando con tus amigos y de repente el otro empieza a llorar o el otro empieza a pelear. Pues, eh, eh, incomoda a los demás. ¿Y tú has sido mala copa? Sí, hay momentos ocasión? en los que sí, pero no con toda la gente, pero sí me enojo, pero antes. Es que no sé, yo no soy tanto de tomar, o sea, me pega muy rápido. Ajá, sí, aquí desde el medio de día estamos aquí en agua. No y no me ha pegado. <risa> <risa> Hoy no sé por qué. <risa> ¿Vos sos mala copa? ¿Has sido mala copa, pro? Sí, sí, sí. sí sido. ¿Y qué hacías? Contanos tus gracias. Eso, no estoy en el ah, ahí está, Ay, otro no clavo. Ay, ya no quiere Ay, hablar. No Ay, no sé, si así es, nos hace ah, una. Así es, nos hace una. No sé si está mala copiando. A ver, ahí te toca. No, 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 eso lo hice yo, ¿no? Yo hice el del mal trago. El borracho no se debe. Ah. Uh -huh. el, el chisme es. El chisme es. Ajá. El chisme es. Comple complemente la frase, ¿eh? Espectacular. Ah, Espectacular. Es más. A ver. Más. Mate la. Emocionante. Más a la. El chisme es emocionante. emocionante. El chisme realmente es magnífico. Es que el chisme va, pero a veces hay temas hay emocionantes. Contame, a ver, contame. Ay, no, ¿Ah? no me a mí el chisme. No, 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 ¿qué contesto un chisme? Depende acá? qué chisme también, ¿verdad? Sí. Porque si es un chisme que, que va a afectar a otra persona y no es cierto, también. Porque hay chismes que son verdaderos, que es como que yo te digo, mira, es que fíjate de que esto y esto pasó, pero no le vayas a contar a aquel. Ah. Entonces vos llegás y le contás, pero no es nada como para que yo me vaya a, a pasar pero, algo mal. Pero el chisme no es solo, eh, es, es el rum, no solo el rumor, sino que te cuenten algo e ir a chismosearlo a alguien, a contarle ah, rápido. Pero pica. el chisme también que pica. puede agregar el que le agregues cosas que no son. Sí. Eso ah, es sí, chisme. eso ya. Pero Entonces, eso, ese tipo de chisme sí no es emocionante. Eso se cataloga como chisme. O ya es el ir a contar una historia que... Es cizaña. Ese es chisme, cizaña, chisme, y, cizaña. Y es que hay, hay, hay chismes que dan ganas de contar, hombre, sin maldad. ¿Cómo qué? ¿Vos has tenido un... No, yo no voy a contar chismes Mira, ahorita, si no pero es... A la otra persona, ma... oh, es que yo siento que hay que saber con quién echar. Yo te voy a ser honesto, yo he aprendido con En la mi vida. caso es emocionante porque sí sé con quién. Es que o sea, sí. dos ya es demasiada gente. Ajá. Uno dos que le tengan mucha confianza. Ajá. Uno, uno tiene su amiguis de chisme. Ajá. ¿Quién está amiguis de chisme? Vos, tal vez. Vos y, y Arielito el bu. No, me estás tocando. Oh, qué bonito, qué bonito. Sí, pero no para que me estés Tenemos tocando. Ya te, es que esto lo mira mi mamá. No me estás tocando. Mi mamá ya sabe. Tu mamá te miraba a guardar mis clavos. Ahora se va a estar asustando. No, hombre. Ahora es un amigo. Pues sí. Buscando chayar. ¿Qué ibas a decir? Oye, pero, viéndole los sí. a, tu, a tu marido. Qué pena. Yo no. Me da pena con, con la mamá. Estoy esperando eh, a chayar. Por... Así, de que 
yo he aprendido con la vida a ser mucho más reservado, fíjate. Sí. Porque pese a que no le haga daño a nadie, eh, digo yo, ¿no? ¿Va a sumar? No. Pues, ¿Por qué lo repito? Sí. Va, pero, pero si hubiera sido, pero sí fui bien chismoso. Ah, fui chismoso. Conté ah, no, todo yo eso. No pero... la chismosa de que si me contás algo, vaya, se lo hubiera contado al otro, ¿no? Por si de repente estamos hablando de algo y vieron el no sé qué y no sé qué de qué y se da el motivo, pues hablas y das tu punto de vista. Tampoco es de pararlo. Es un chisme. Ah. Es un chisme. <risa> Sí. Te digo emocionante Pero sí. yo sí soy muy reservada también Que si alguien me dice Te voy a contar esto Pero no lo vayas a decir Yo créeme que con pruebas He aprendido a no decirlo eh, Porque después que le meten a uno en problemas sí. Y ya me han metido unos Hasta por querer defender a otras personas Y por, por chute Exacto Pas. Exactamente por, por eso Yo por la vivencia propia Es de que no, no, uno no nació santo Ya no sí. con a lo, Ahí sí que a los trancazos Dice uno no Mejor para qué contar Va. Sí Para qué contar Mejor si se da Y hablan y todo Ahí sí ¿verdad? Si todos saben, o sea, eso tiene que ser con miradas, que uno se mira y diga. ¿Puedo contar? Si te mira, así, así mira. Ya que no. Yo, wow, lo cuento. Así es. es que hay chismes que sí des. No, Cargan. Va, va, dale. No, 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 ya. Pero sí. Si era de bobo, no, papá. A ver, así es que yo te miro y digo. Ya es, ya es comunicación entre nosotros. Ajá, que una dice, ya sabe, ya sabe, ya sabe, no le voy a decir, pero por sí. ya lo sabe. Bueno, entonces el chisme. Es mi amigo de chismes. ¿Cómo dijiste? Entretenido. Si es sano, emocionante. Pero si es de que te cuenten algo y se lo vas a dar a alguien. Si no destruye, es eh, emocionante. Si no destruye, es emocionante. Muy bien. Muy bien, eh, te toca, amigo. Eh, Ray, está haciendo señas. Seis minutos. Pues quitamos ya la, ya la primera parte, ya se fue, ¿no? O seguimos y la partís después. Pues yo diría que sí sería bueno, mejor tal vez ir. ir ¿Terminamos la pregunta? Pues, Terminamos esta pregunta, cerramos la primera parte y ya el, venimos con el cierre. Sí, porque también se les ofreció comida y mira. No, hombre, tranquilo. Está comiendo ya. Ah, ya están las pizzas. <risa> ya, ya están las pizzas. Ya se comió su uña de hoy. No se me la comí ayer. ¿Puedo una cosita? Sí. Continuamos entonces con la pregunta. A ver, eh, mi querido. La que sí es. Eh, lo malo de las redes es. Uh. Uf. La gente que critica sin conocerte. Ah, uh, sí. desgraciado. La gente que te ataca. Sin conocerte. Uh -huh. Eso es lo malo de las redes. Es por envidia, va. En es, pues, pues yo creo que hay gente que, como decís vos, le encanta como que mostrarse. Es que hay de todo. Uh -huh. Porque en redes sociales está la gente que sabe que si algo está funcionando, se monta en eso para darse a conocer porque simplemente quizás ah, su ya. contenido no está funcionando. Ah, ok. Y otra gente que critica y juzga y todo y se cree las cosas tal cual sin conocer a las personas. Y, o sea, yo no, me, yo, yo no me atrevería a escribir en las redes sociales de una persona que, que es figura pública y solo porque me caiga mal. Me no voy a decir, sí, qué todo. horrible, qué horrible ese pelo. La verdad que eso es una ridícula. Porque blah, blah, blah. Yo no podría. O sea, no sé. Pero pues hay pero es que, ¿por que no qué? Pero, ajá, ¿por qué? Pregunta. ¿Cuál es la necesidad de hacer me eso? Imagino que lo ha sido superando. Sí, el, el, umbral, sí. el umbral del dolor ha sido cada vez más, más sí. alto. La, mira, con que no se metan con mi familia y con las personas que quiero... Entonces yo, yo de verdad Déjense, me resbalo. Déjense. Pero si involucra algo porque ya tuve un problema así, mm. eh, donde sí fuimos a una vía legal con oh. una persona que, o sea, yo les digo algo. A veces la gente puede seguir molestando, molestando, molestando y no sabes qué pueda estar haciendo la otra persona después para defenderse. Mm. Y qué bueno que lo, lo, lo toco porque te digo algo, de esto yo jamás he hablado en redes sociales ni nada porque pues lo dejamos como ahí, pero sí en su momento quizá lo hablaré porque sí es un buen eh, argumento para que la gente también no se quede callada. Porque el hecho de que tengas tus redes sociales y, se, y tengas tus redes sociales abiertas no quiere decir de que la gente también pueda venir a, a, hacer, a levantarte falsos o a difamarte o incluso a... Eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo le puedo explicar? O sea, como a discriminar. Uh -huh, o sea, a discriminar uh -huh. o a señalarte y también ya meterse con tu familia. Entonces, es sí, es, es, muy delic es muy delicado lo que hacemos. Es muy de, de tener redes sociales y es muy delicado también y las personas que, que que, que se encargan de hacer hate o incluso hacer contenido de eso ojo tengan mucho cuidado porque como les digo pues gracias a Dios se ganó este este proceso okay. que se hizo y fue precisamente en pandemia yo tuve un un 
ataque en redes sociales muy fuerte después del premio de Equipo okay. Choice Awards. ¿Sabes de dónde venía? Sí, ¿sabes? Si, si hubo sí, sí, vine, sí okay. sé de quién venía. Uh -huh. y, y esta persona empezó a hacer como ataques y todo en sus redes sociales y a, a hacer, como te digo, muy, muy como a, en forma de discriminación. Y, y también habían como acoso, intimidación, o sea, había muchos. Y, y prácticamente hasta en sus mismas palabras cuando se expresaba en los videos, lo, lo, lo hizo de que los, la, los abogados, gracias a Dios, y el juez se diera cuenta de que sí había una cosa, una intimidación y una discriminación y todo lo que puede decir, violencia también contra la mujer, porque era, era, bueno, sí. era tema, sí. Okay. Y Vienen digo, con todos los regalitos ese tipo de gente. Ajá, entonces, y te digo, puede que esta misma persona, ahora, si ustedes ya no ven contenido, en el, puede que tal vez ahorita acá van a lograr dar quién, este, ya no puede mencionar ni mi nombre, ni mi apodo, ni nada, ni nada. Sí, todo, ¿Ah, sí? Y te digo, lo tuve que hacer, bueno. no porque yo me creía que lo, eh, me creyera, ay, sí, ¿por qué? Pues no, pues, ¿cómo va a ser eso? Pero ya había muchos ataques. Y cuando yo vi a mi mamá a no. las 2 de la mañana llamándome, que se le iba hasta la respiración donde lloraba y decía, es que no puedo creer que alguien se, se esté eh, es, eh, esmerando tanto. Esto. así de una mujer y de voz nena. Y le digo, mami, ¿por qué estás viendo eso? Sí. Es que no, no. Y el video ya subió otro video y la gente, todo lo que dice. Cuando yo escuché, a mi mamá, yo te juro que lo tengo y se me, me da como algo porque yo lo tengo bien marcado cuando mi mamá me llamó y me recuerdo que en ese momento lo que hice fue, yo ya venía como, sí, no, sí, no, porque también uno se queda como, no, Luli me decía, mi amor, ¿estás segura que lo querés hacer? Porque no sabes si puede pasar, si, puede, si hay cárcel y que la, no sabes la otra persona si tiene como defenderse. Entonces uno también tiene el lado humano, ¿no? Y uno claro. dice, no, claro. bueno, no. Tal vez se calma. Uh -huh. Sí, sería. O sea, qué todo era su juguetito. Qué, qué, qué gasto. Juguetito. Y sí, hay muchas páginas igual. Y, y muchas más páginas. Qué gasto igual. de energía o sea, tan innecesaria. Esta tiene hasta una página así donde ya Pero, no tiene su nombre. Porque no, lo, lo bueno hacer. de esto fue que la persona tenía su nombre. Inmediatamente dieron de tu, con todo. O sea, con datos y todo. De fuera del aire, del aire nos decís quién es. Sí. ¿A quién no le vamos a dar uh, tanto publicidad? Es? Pero es el chismecito <risa> rico. <risa> Eso es el chisme que nos gusta. Y lo cuento. Y gracias por el espacio. Porque... Que realmente no, lo cuento, ¿no? porque esto puede ser un buen procedente para que haya personas que estén, mira cuánta persona no sufre de acoso, de bullying y todo incluso hasta no. en el colegio, y no solamente en redes sociales, y hay personas que siguen y se quedan callados, y después vas a tener a esas personas, van a tener a sus hijos y van a sufrir de bullying en el colegio y se van a quedar callados y no van a decir nada y puede, hay niños que hasta se su suicidan sí, sí, imagínate que yo hubiese sido una persona que no hubiese aguantado, o mi mamá, sí, hombre. y pasa sí. y, y ya, es que no sabemos que es muy delicado y es muy poderoso el tema de las redes ahorita está. Exacto. Entonces, a mí no me afectaba más en su momento, lo superé, respiré y yo dije, bueno, ya pasé mi momento porque tampoco soy de piedra, ¿verdad? Total. Eh, te digo algo, me funcionaba mucho no meterme a leer. Oh, no sí. Meterme a ver, pero quiera que no, hay momentos en los que yo sí tuve que recopilar todo. O sea... ¿Bloqueaste me... gente en algún momento? Ay, yo he bloqueado a miles de personas, sí. no tengo bloqueado. ¿Para qué? Ay, sí, yo que es, es, es sano sí. bloquear a gente. ¿Cómo que? Sí, que no aporta. Si están ahí, si no te funciona. Que alguien o sea, entre en tu casa a, a deshacer los muebles. Bueno, yo, yo no lo voy a hacer. Como que te deje el chuchito de la vecina un premio ahí y lo, no lo recojas. Sí, y, y, te, y te ponga a trapear todo ahí. ¿eh? No, <risa> Entonces, eh, ya para, para terminar esto, este, te digo algo. Ya cuando escuché así a mi mamá, dije, ah, no, mm. me, ahí sí. Te digo algo, o sea, me encabroné demasiado. Dije, no, inmediatamente ahí, al otro día yo hablé con la abogada y dije, sí, lo quiero hacer. Uh -huh. Y mira, seguí y todo proceso lento, por eso les digo, sigan haciendo sus cosas, sigan haciendo sus hates, sus publicaciones y cuentas que quizá ustedes creen que, el, que, que no se sabe quién la administra, pero todo se todo puede se saber. Todo se puede saber. Todo se puede saber. Ahí está todo, gente, están Ahorita no, todos, ¿cómo así? Te digo algo, hay un par de páginas ahí en Facebook que ya también por ahí estoy viendo y no por querer hacer una, una otro proceso legal como este pero por lo menos para así decirles que sienten, eh, para pegarles un tatequito no, para decirles mire esto esta persona ustedes no sabían Ajá. porque eso se puede saber y, 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 y te digo algo o sea yo no lo sé, pero yo, esto fue un proceso como de unos ocho meses. O sea, sí fue largo. Y en los ocho meses, créeme que los ocho meses, 
todos los meses tuve material. Hasta el último momento tuve material para subir de esa persona. O sea, <risa> solito, solito, o sea, solito. solito o sea, y después, si borraba las cosas, ya todo estaba publicado. Yo me, me recuerdo que yo agarraba mi celular y en los videos de YouTube que subía, le daba así grabar pantalla y lo dejaba en el closet. Uh -huh. Ni siquiera lo veía. Uh -huh. Y después, pum, pum, todo recopilado. O sea, así. Entonces, te igual. Pues, sí. que no Pero quién es el. Y no, y, es y fue para todos. Feo porque claro. de hecho, yo cuando yo ir al MP, o sea, pues, no, pues, o sea, sí fue por eso te digo algo que también no fue de orgullo decirlo, pero pues ya era demasiado. Y se metió con mi familia y ahí fue donde yo dije, no, hay que ponerle un alto a esta persona. Y como te digo, te digo algo, otra hubiera sido yo en ese mismo momento porque tengo todo el derecho de poderlo expresar en mis redes sociales, pero dije yo... No, era, no era, era empezar y era empezar una batalla sí, que era, iba a seguir. Y de seguir, parte de él, y seguir. no. Pero de parte mía era para que entonces mi gente dijera a la que mal, ¿verdad? Porque te digo algo, yo tengo mucha gente que me defendía y a esta, a esta misma gente la insultaba. Entonces lo, mi, lo, tengo mucha Ay, gente que feo, no se ah. mete en ese problema. Qué odio, man. Qué entonces odio. solamente Pobrecito. me mandaban y me decían, Pobrecito. Me recuerdo que hasta una abogada una vez le escribió y, y agarró el comentario de la abogada y lo, se burló de la abogada y toda la gente tirándole a la abogada. Una señora que pues, yo soy abogada y esto de verdad que va como contra los derechos de la mujer, estar insultando como lo estás haciendo, porque es que eran insultos que de verdad, si lo digo aquí, te bloquean el Sí, sí, mejor acá. No capitalizamos. Sí fue, algo, fue, sí fue algo muy tedioso, pero que te digo algo, después de eso, ah, puchica, yo sí, más blindada, no puedo estar. Ahí está. Sí, o sea, de es... verdad, ese fue, esa fue como mi, como mi graduación de los Jerez. De Jerez. Y nosotros saludamos. <risa> No, hombre, y ese es el carácter que te da el te ese tipo de sí. situaciones. Nosotros con nuestro primer jere no, no dormimos. Nosotros a huevada. Ah, huevada, ah, vos le quedaste mal ese canche, no, pedirle es disculpas. Que tampoco te vas a quejar de que me dijo fea o me dijo. Mm. No, tampoco, pues, o sea, tampoco te demando. No, ¿verdad? Pero no, nosotros. Ya llevaba algo que ya implicaba algo muy fuerte. Sí, Quítale la demanda que los nuestro pelas. Nosotros bueno. tenemos una política abierta con el tema hate y nos defendemos un poquito. En la, en, la, en la parte 2 de este sí. Pachi Podcast con Gaby Cerramos parte 1 con la Pachi Cumbia. Ahorita que ya, ya no más la canción, podemos echar que baile. Aquí está sonando la cumbia. En el de salida no hay soco. En el de salida no hay soco. Soco, 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 Qué débil, ¿no? Siempre caigo, muchachos. No les puedo decir que no. No les puedo decir que no. No, no, eso sí era. A mí me gusta el latido de amor. Ah, sí, qué lindo. Pescadito. Pescadito, Ruiz. Mira, comemos ya.